Allora ragazzi, su Instagram, mossi da un... Sentimento di pietà, esatto. benevolenza Vi abbiamo chiesto quali meme nostre non avete ancora capito Perché oggi siamo qui apposta per spiegarvele E abbiamo capito che non avete capito un cazzo No, e eh, no, eh, noi a chi le facevamo ste meme? Cioè, cioè, tre, ce le capivamo tre noi. noi Siamo <ride> noi, e Lever, Cileno e Fede e basta Difficile che possano capire delle meme che non abbiamo spiegato Vabbè, dovevano arrivarci Si applicano, eh, eh. Sai verifica a scuola che ho fatto su cose che non avevo capito <ride> E ci ho provato eh, e eh. ce l'ho fatta eh. Oggi vi faremo attingere all'albero del sapere so Solo pochi frutti, eh, non tutti E vi doneremo un po' di conoscenza Allora, vediamo un po' che ci hanno chiesto È chiaramente quella più scontata La meme del pesce siluro Ah, Anzi, madonna Del pesce siluro Il pesce più letale <ride> Ancora i brividi, eh Del po' E non solo, perché c'era anche nel lago sì, di Caldonazzo. La facciamo breve? No, no, no. dobbiamo arrivare a 10 minuti. <ride> allora, un bel giorno quest'uomo ha avuto la grandissima idea di proporci un um, aperitivo fighissimo in barca a vela. Che non era così figo quanto era. Insomma, non è stato molto worth. Quanto abbiamo pagato a testa? 20 euro. Per... Ah, sì, ci siamo fatti il bagno in mezzo al lago per 20 euro. Sì, economico. Bevendo no? un prosecco da due e delle patatine e... da 50 centesimi. E Ma deve... la salsa piccante era buona, eh. Ma cosa è successo mentre nuotavamo in mezzo al lago? A un certo punto, per fare il simpaticone, quest'uomo se ne esce con. Ma ci sono gli squali nel lago? <ride> e tra parentesi ci sono, scoperto. Sono degli squaliti grandi così da lago. Ma non fanno niente. La risposta della proprietaria della barca a vela, nonché accompagnatrice, è. È stata no, ma ci sono i pesci siluro. <ride> eh beh, pesci siluro. La settimana scorsa ne hanno pescato uno. Guarda che pesce siluro, mangia i cani, eh. Tra parentesi, pesce siluro che è un pesce di fondale. Noi facciamo il bagno in cima a 50 metri dal fondale. Eh, ma. <ride> Pieno così eh. Abbiamo cominciato a fare un po' di congetture Un po' di terrorismo psicologico anche per Erika Che così è sempre divertente sempre Divertente me mare Erika Convincerla di cose impossibili Praticamente da quel momento in poi Qualsiasi cosa succedeva eh, Era la... pesce siluro <ride> Cioè è iniziato come una Oh c'è una bolla Quello è il pesce siluro <ride> La bolla si è spostata È stato il pesce siluro Oh oh Lever Si è messo in piedi sulla barca No, no, ci ha colpito un pesce siluro a, a cena, a ordinare la pizza E eh, sì, io vorrei una pizza con eh, pomodoro, mozzarella e pesce siluro E diciamo che questa cosa qui è andata a evolversi sempre di più E diciamo che abbiamo un po' esagerato Quando abbiamo iniziato a dire che il pesce siluro sul lago di Caldonazzo faceva mille morti al minuto <ride> Che il pesce siluro faceva più morti della fame eh, in Africa Il male più letale del mondo Dopo il ragno violino, eh, che cazzo. E, e niente, cioè, la cosa si è scappata un po', di, un po' di mano anche sui social. <ride> Quindi abbiamo fatto sta mega quella del cos'è il pesce siluro. <ride> Poi, che altro ci avete chiesto? Dai, controlliamo. Giovene. È molto rapida la cosa. Allora, Lever prende in giro chiunque. Ha riciclato un suo vecchio tormentone personale. Beh. Perché praticamente un suo amico del cuore, dell'infanzia, non ho ben capito chi, di cognome fa Giovannini e lui lo chiamava Giovannene. <ride> che è nata dalla meme Salvini, che era Salvene. Ah sì. Salvene, esatto. Giovannene, Giovannene, Giovene. Ah, ora so pure io da dove nasce il nome. <ride> non so come venisse pure da Salvini. E niente, Lever lo chiama Giovene, ci fa ridere e tutti quanti lo chiamiamo Giovene. E poi più. più più vocali levi a parte la E più bello diventa <ride> Bene <ride> Dipende da quanto si è lanciati Esattamente Diventa quasi un codice fiscale alla fine Molto rapida la cosa Giovane Giovane Giovane, Giovane. Giovane. Giovane fuori classe <ride> E poi si è andato a evolvere da, dal nome alla maschera Questa maschera l'abbiamo usata per registrare un flash che ne io e Leo Potevi saturarla un po' di più comunque Quella foto è insaturabile Quella mi ha mandato quella Com'è che sto con gli occhiali nuovi Gio Giovane? Guardami <ride> Molto eh, Cazzo potrei comprarmi gli anch'io mi starebbero bene <ride> Micchia Quindi adesso dobbiamo decidere se Giovane è lui Oh, o lui Eh è vero Chi è più eh, giovane? È un po' il mio ritratto di Dorian Gray questo Che non invecchia mai sì, Esatto e... <ride> È tipo Giovane è lui? Sono io con la maschera? O è solo la maschera? O ciò che c'è dietro la maschera? Cioè chiunque mette questa maschera diventa Giovane È tipo The Mask <ride> cagare, Gatto, gatto di camper Quando gliela mette al cane <ride> 
Poi, che altro ci avete chiesto? Quanti anni ha Reckless? È bella questa meme. O meglio, spiegare. quando compie gli anni Reckless. Eh, esatto. Adesso possiamo spiegarla perché mio fratello è entrato su YouTube, ha aperto un canale, ha fatto tante mie scritte in tempo record. E è tempo di denigrarlo un po'. Eh, sì, esatto. Merita. Primo video dissing su Return. Vai, ci sta. A mio fratello ha un difetto. Il fratello. <ride> è mio fratello, per cominciare. <ride> quando siamo in compagnia e non sa... Cosa dire? Daria alla bocca. Comincia a fare domande a caso. La risposta non gli interessa nemmeno. Però le domande. Lui fa domande a caso, tanto per parlare. E una sera, mentre io, Giovanni e suo fratello stavamo giocando a LOL, diciamo che non aveva granché di cui parlare. E se ne è uscito con Giovanni, ma quello che è amico esatto. Favij è il vero Favij? No, Manuel è uno finto. Ah, ok. Giovanni, ma se, se, secondo te se faccio questa cosa qui uh, su LOL va meglio? Non lo so, sei tu, sei tu. Ah, sì, sì. Sei tu il, di il Diamond. Ha eh. iniziato a fare domande a cazzo. Finché sei uscito con Giovanni, ma quando compi gli anni Reckless? <ride> Ora eh, spieghiamo chi è Reckless, magari non tutti lo conoscono È un giocatore di carry dei Fanatic Diventato celebre in Italia, a parte per la sua fama Per il fatto che ha giocato un po' di volte con, con Paolo Cannone Insomma è un giocatore di League of Legends, per chi non, non avesse capito E da lì... Da lì praticamente, <ride> quando determinate persone cominciano a fare domande a caso Noi le fermiamo con la celeberrima frase Ma quando compie gli anni Reckless? <ride> Questo di fatto ce l'ha anche Erika ogni tanto E infatti no? è, 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 si è scagliata tutta su di lei questa meme per Erika quando compie gli anni reckless <ride> Stiamo facendo questo video perché magari prima o poi riuscite a usarle anche voi non a sproposito certe meme Non è che dite pesce si loro sotto i commenti a caso O autoesplicativo sotto ogni cosa Ah questa è storica Uh questa è un po' che non la vedevo Nessuna scopa più di fede è un po' da chiarire Ma come fanno a saperla loro questa? È vecchissima penso che sia qua 2015 16 sì, Porco cane Quando ancora Fede abitava a Trento Che ah, Niente è Semplicemente Fede che su Whatsapp Nel gruppo nostro Se ne esce con Ma io Scopo più di voi <ride> E ri so, risposta Fede, a cosa? Mi sembra che Andrea lo stava perculando per qualcosa tipo... Lo perculavo perché era in relazione a distanza Sì Nonostante fosse anch'io in relazione a distanza <ride> La fiera dell'ipocrisia <ride> Quindi se voi avete una ragazza O l'avrete Ricordate comunque Fede Scopa, scopa più. più di voi Sempre Anche in questo momento Fede sta scopando Quella frase sembrava un po' la risposta che ha dato A Ruffini Ruffini esatto. a Tobi Ragno violino Ragazzi se non capite la meme del ragno violino eh, Guardatevi il video Non aprire questo video se sei aracnofobico Dopo la nascita pure del pesce siluro Sono andati in stretto collegamento Perché sono entrambi molto letali <ride> E ci stavamo chiedendo chi fosse il più letale dei due Perché il ragno violino Uccide Ma il pesce siluro Mangia qualsiasi cosa, mangia qualsiasi cosa. Quindi da capire se il, cioè, se il ragno violino sopravvive al morso del pesce siluro E riesce a pungerlo dall'interno Potrebbe essere il vincitore Eh però all'interno All'interno del pesce ormai è morto. Eh però magari mangia e scava e esce fuori. È un pareggio. No, non, è, non sono quelli scavatori eh. di una volta. Mm. Non sono più i ragni di una volta. E adesso controlliamo. Uh. No. Adesso controlliamo. controlliamo Allora Eravamo al solito bar aperto 24 ore al giorno 7 giorni su 7 In cui non c'è nulla di interessante da fare Se non bere il caffè E chiacchierarsela E chiacchierarsela Mentre si chiacchiera Nascono delle discussioni Su cosa sia vero Cosa sia falso Fatto Siamo stati... due persone Abbastanza testarde Andrea io, io si parla per te Nel suo camper Deve avere sempre ragione Indipendentemente Lei verrà in mezzo ai fuochi Era alquanto in ritardo Io ero al telefono E non vi stavo cagando Esatto penso. Probabile Non ci ricordiamo assolutamente Di che cazzo stessimo Parlando, sta di fatto che Lever si è nervosito, ha tirato un pugno sul tavolo, una manata fortissima <ride> sul tavolo, tutti i bicchieri hanno fatto un saltino, poi sono entrati nel loro posto e ha gridato. E adesso controlliamo. Ha preso il suo iPhone, <ride> ha scritto la, il nostro diverbio e ha decretato che ho ragione io quella volta. <ride> e da lì in poi, ogni volta che accade un diverbio tra no, me, lui, cioè, tra un, me, lei. Il principio di diverbio ah, sì, sì, si sì. spegne sul nascere con una manata sul tavolo e un adesso controlliamo. O, o sulla gamba se non c'è un sì, tavolo. Ma <ride> bisogna dare la manata da qualche parte. La cosa più rumorosa. E devo dire che è la mia meme preferita. <ride> adesso controlliamo. Ve la spieghiamo. Manata da qualche parte E poi si dice E poi si dice no, aspetta Movimento di testa così mentre fai la manata Che è Esatto Bello secco <ride> E adesso controlliamo Con tono alla lever Quindi un po' strascicato <ride> Con le vertebre cervicali Devi dare la frustata Per dare ancora più inerzia alla mano E farà ancora più casino Io lo voglio come balletto di forte Poi da 200 me ne frega il cazzo du, 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 du. Che se lì ti spari fai Adesso controlliamo <ride> 
classica scena tra K e Camper in cui K non gli entrano i colpi Camper esce dalla partita ma nel replay adesso lo controlliamo guarda che hai sbagliato Mira stai mirando da un'altra parte brutto coglione <ride> che ridere c'è la scaletta Spoon che vuole avere ragione Camper che vuole avere ragione K che vuole avere ragione Prossima meme, il festival fluviale. Questa è non la so, penso. Come non la sai? Ah, non ti sei visto Lady Layton? No. Ah, allora, ragazzi, <ride> questa è una cosa seria che sto dicendo. Noi facciamo spesso placement sul canale. No, non se ne sono, non se ne sono accorti, eh. Vabbè, noi ci mettiamo 10 volte l'impegno. Perché siamo sicuri che il video verrà visto meno, però i pochi che lo vedranno dovranno divertirsi. E i video più divertenti sul mio canale, secondo me, sono dei placement. <ride> Tra cui i 45 minuti, quanto durava? 40 minuti. Due ore e mezza di registrazione di Lady Layton, che è tipo la, la trasposizione su mobile, su mobile del dottor Layton, con personaggio la figlia. Sì. Un gioco, ora posso dirlo perché ormai la collaborazione è finita, terribile e cringe. No, no, però la parola, la parola corretta è logorroico. Logo ah, perché okay. quel gioco è... Logo eroico da morire Che è il titolo del video tra l'altro Sì E che dire Per chi ha visto il video Su 40 minuti di video Avrà sentito dire almeno 80 volte La parola festival fluviale E in quel video abbiamo sclerato Dira di Dio Il telefono si è sollecitato 4 volte Ma ragazzi mille volte. Guardatevi questo video Che tra l'altro ha fatto 200.000 views E passa Perché fa crepare dal ridere E ridevamo per non piangere tante volte Perché doveva fare solo la, la seconda missione Cosa vuoi che sia il secondo enigma Ci abbiamo messo due ore e mezza L'errore è stato di improntare il video come fosse The World Drop. Quindi leggendo tutti i dialoghi, no? E non perdendosi niente, esplorando un po' tutto Non l'avessimo mai fatto I, I soldi più guadagnati della mia vita <ride> Ma quindi Festival Pluviale è paragonabile a Diamond Twist a questa sfida? Eh, sì, quasi Cioè che tri trigger a camper Sì, no, Festival Pluviale è di più Diamond Twist a questo video deriva dai placement con Fanta E noi sponsorizzavamo la nuova bottiglia della Fanta che era un po' affusolata quindi aveva un twist e la cosa che trigger è il fatto che noi dovessimo dirlo ogni video esatto. il problema il problema è che Stormy, Stormy. <ride> non sapeva dire quella frase avrà ripetuto la sua intro e la sua outro una cosa come 85 volte cioè noi, noi stavamo piangendo dal ridere dal nervoso perché questo video non riusciva a dire una cazzo di frase la frase era diamo un twist a questo video non ce la facevo un fanta twist e da lì tutte le sfide al campetto eccetera c'è sempre un twist noi lo chiamiamo twist per dire un cambiamento un po' diverso Vabbè, e... il termine è anche corretto no? E niente, quindi quando noi magari accentuiamo la frase Diamo un twist a questo video È perché memori di minuti spesi a guardare Stormy De Provare a dire certe frasi che comprendessero con fan da twist Che altro manca? Il cazzo di Leo Ah, il cazzo di Leo? Ma ah, Allora, specifichiamo che io non sono né sul mio divano <ride> Non ho una bottiglia di birra in mano E non sono vestito elegante Ergo io non lo spiego Vabbè la faccio breve Si è operato al cazzo No mio video <ride> Lo racconterà sul suo canale A novembre Ci chiedono La tipa mega figa nella sauna Quella è la mia meme preferita <ride> E, e mi raccomando, la tipa mega figa nella sauna non, non può essere chiamata in altri modi, è proprio mega figa sì, era sì. la parola che la contraddistingueva. Per farvi capire, se io dico a Giova la tipa bella in sauna, non si ricorda mica Cosa? che è la tipa mega figa in sauna. Ah! Ah! Allora, penso che abbia proposto Erika. Erika, quando vuole fare qualcosa, lo propone a noi perché o io o Leo abbiamo la macchina, quindi Camper non la porta da nessuna parte. <ride> e quindi ci tocca fare le veci di coppia. <ride> e una, aggiungerci. Una ragazza rompi i coglioni. Quando si interessa su una cosa, non rompe i coglioni solo a me, rompe i coglioni a tutte le persone. Continua che a creare mi conoscono. gruppi WhatsApp, è vero? <ride> Ogni volta che vuole fare qualcosa c'è un gruppo Whatsapp Perché io usavo la scusa per non portarlo alle termini di Merano dicendogli Non guido <ride> Si potrebbe andare col treno Ma questo lei non può saperlo Lei invece può sapere che si può chiedere a Giova o a Leo Visto che poi chiede a me e poi dice Vai mettiamo anche Leo per non fare fare a Giovanni il terzo incomodo E quindi io e Leo ci facciamo la coppia gay Loro fanno la <ride> coppia Vabbè Fatto sta che andiamo alle termini di Merano E Merano in Alto Adige nel Sud Tirolo Quindi è un po' più tradizioni tedesche E tu paghi il biglietto per, per, per le terme E poi per la sauna e centro benessere essere ce ne hanno separato e costa un po' di più Allora io le abbiamo fatto quello così ho detto eh, facciamoci anche qualcosa C'è una sauna, un bagno turno Un po' più completo Al momento del pagamento che si fa all'inizio Noi per me mare abbiamo detto a Andrea ed Erika Guardate che bisogna entrare nudi però in sauna Erika ha cominciato a triggerarsi Andrea pure E ha detto va bene facciamo quello normale <ride> Quindi loro no, sono... Erika non sei triggerata perché doveva andare nuda Triggerata perché doveva pagare di più Ah, <ride> <ride> ah non si era capito <ride> 
risaputo che quando si va in sauna è pieno di vecchi. Solo vecchi. Quindi io e Giovanni eravamo già abbastanza distrutti dentro nell'animo. Preparati emotivamente. Dire... Oh, Dai, andiamo a vederci dei cazzi mosci di vecchi. Palle mosci e tette che arrivano alle ginocchia. Leo si era già levato gli occhiali ancora prima sì, di sì, entrare. Sì. Quindi vabbè, che vuoi che mi perda? No, per me tra vapore e miopia se non voleva un cazzo. Prima di accedere all'area centro benessere, eravamo sdraiati sui lettini della piscina. E a fianco noi c'erano due ragazze. Una usciva dall'area centro benessere e si è levata il braccialetto che ti fa pagare più il biglietto e l'ha dato alla sua amica. Che qua. non si fa. Super eh. genovesi pure queste. L'amica che ha ricevuto il braccialetto, diciamo, non era male. No, non... Beh, vabbè. Anzi, una mega figlia. <ride> Io e Leo abbiamo colto la palla al balzo. E <ride> eh, eh, ora è una risauna, mi sa, è passato un po' troppo tempo. Cioè, siamo stati troppo, quindi... <ride> abbiamo già digerito il pranzo. Eh. Entriamo nella sauna. Io mi metto in alto, tranquillo, Giovanni tipo in basso. E siamo lì, tranquilli, e vediamo aprirsi la porta. Tu eri nel terzo gradino. Sì. Io nel secondo gradino. Vero, vero. Entra lei e si sdraia sul primo gradino dritta davanti a noi. Cioè, tipo Giovanni così e l'hai sdraiata qui. <ride> e, e, io intanto vedevo Giovanni che era lì. Ma ah, poi io cercavo sguardi di, di intesa con Leo che però non mi vedeva. Invece che sguardi di intesa sapevo malapena chi eri in quella sauna. Fra un po' andavo dalla mega figa di Giovanni, hai visto sta qua quanto figa è? Poi scena bellissima Si apre la sauna La porta Entra uno, uno vestito Di quelli della Manutenzione Sicurezza Va dalla tipa Le fa così <ride> Toccava qualsiasi altra parte del corpo Era un reato Questa qui si alza in piedi E fa cosa c'è Eh guarda che Non puoi stare sdraiata E appoggiare i tuoi piedi nudi Sul, sul legno Devi avere un asciugamano Allora sta qui Si è alzata in piedi Si è mossa Ma tutto di tutto Ma ha messo bene il suo asciugamano E si è sdraiata Ma per ora Un 100% di saune fatte Con mega fighe Che è raro Perché di solito Non sono vecchi Infatti eh. io la fate più spesso e finora solo se lo sono vecchi di merda però so, un ah vecchio. ti piacciono i vecchi di merda no mi piace fare il bagno trucco e la sauna perché <ride> mi piace sudare e è come avere tipo un mega svapo quando fai il bagno turco perché continui a svapare all'infinito puoi svapare in sauna eh, non si nota citazione di giova a metterlo sul dizionario sauna è come un mega svapo <ride> Poi diciamo che c'è stata una piccola pausa in cui io sono uscito per prendere l'acqua, perché avevo sete, e sono tornato con gli occhiali. <ride> è vero? <ride> che si sono appannati e non ho visto niente lo stesso. Ok, direi che le abbiamo spiegate tutte. Sì, penso di sì. Si rifarà questo video tra... Un anno. Un anno. Forse due, dai. Sì, Forse eh, sei so, mesi so, se ci impegniamo a crearne so, Sono meme di due anni queste, <ride> cioè, sono belle pesanti. Che dire ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate capito qualcosa. Mi raccomando, le meme si possono usare queste, ma mai a sproposito, perché se le usate a sproposito Camper si triggera, smette di usarle e vi banna. Ma perché non, non dico più è motherfucker? La spieghiamo, sto punto. La <ride> spieghiamo. <ride> Ormai... <ride> Perché mi avete tutti i coglioni a tutte le fiere, tutte le fiere, tutti gli eventi, ogni singola persona che mi riconosceva veniva e mi chiedeva Puoi dire lo motherfucker? No <ride> Queste meme vanno usate con parsimonia Come diceva un celebre professore, c'è un luogo, è un momento per ogni cosa, ma non ora Quindi, detto questo, andate in pace <ride>